Vor allem war ich halt eigentlich mega ready. Ich hatte richtig Bock auf die Strecke, es hat jetzt nicht nochmal geregnet. Dann halt gleich nach irgendwie 300 Meter Strecke. Ja, die Quali ist definitiv der erste Richtwert, weil es gibt halt auch schon Punkte in der Quali für die Gesamtwertung auch für den Weltcup. Deswegen fährt man da auf jeden Fall zügig. Man möchte auch eine gute Startposition haben, weil man startet dann in umgedrehter Reihenfolge am, am Freitag. Joining us here in Leogang, Austria, for the opening round of this year's Downhill World Cup, which kicks off with the women. And this has to be one of the most hotly anticipated opening races ever. Who's going to come out on top? I don't know. But one thing's for sure, time stands still for no woman. Ich höre meistens so im Lift oder so noch Musik, um mich da so ein bisschen abzulenken. Aber sobald ich dann oben auf meinem Rollentrainer sitze, um mich warm zu machen, habe ich eigentlich keine Musik mehr an. Dann bin ich halt so auf mich konzentriert und dann sage ich immer so, die Atmung ist meine Musik, weil so der Pulsschlag und das Atmen, das bringt dann einfach dann runter und darauf höre ich dann. Und ich rede relativ wenig mit, mit Leuten oder mit demjenigen, der dann oben ist. Und wenn, gebe ich immer sehr kurze und knappe Antworten. Darf man dann auch nicht beleidigt sein, das ist dann einfach meine Anspannung in dem Moment. Willst du überhaupt jonglieren machen, Zeug, oder wollen wir einfach nur ein bisschen... noch so gut trainiert haben über den Winter und körperlich fit sein, wenn du es am Renntag nicht runterbringst, weil du nervös bist und weil du Angst hast zu versagen, dann bringt dir das ganze Training nichts. Und deswegen musst du halt im Kopf ja, bereit sein halt und cool. <lacht> Eigentlich trifft es cool am besten doch, weil wenn du halt aufgeregt bist und angespannt bist und nervös bist und äh, ja, es nicht runterbringst, dann hast du halt auch nichts gekonnt. Number five. Ja, hoffentlich geht einem am Start oben nicht mehr ganz so viel durch den Kopf, außer die Strecke. Das ist nämlich dann der Optimalfall, dass man einfach bei sich ist und auf der Strecke ist und am besten nochmal jede Passage durchgeht, die Schlüsselstellen sich nochmal veranschaulicht und einfach komplett drin ist. Und dann bin ich ready. Wenn einem meine Linie nicht so gelingt, wie man das wollte, ärgert man sich ganz kurz drüber und dann muss man halt sofort wieder auf die Strecke kommen und weitermachen, weil die Zeit läuft halt trotzdem weiter. Am besten ist es eigentlich, dass ich von Stelle zu Stelle denke. Okay, ich habe die Kurve geschafft, jetzt kommt das Wurzelfeld. Gut, gemeistert. Nächster Abschnitt. Aber bleib konzentriert, bis du im Ziel stehst. Ja, war nicht gut, war viel zu viel gestanden im Weiß. Ich besser, viel besser. Auch oben war scheiße. Die sind krass gut durchgekommen, ne? Also zumindest die Split 4 ist die schnell gefahren. Ja, ja. Schnellste Split 4 ist die Nora. Fünf Sektoren, ja. Für der Zwischenzeit und dann Ziel. Ja. Ja, bin ich da die schnellste Zeit ja. gefahren? Ich denke fast ja. Pressure ist voll on. <lacht> also das Qualitag geht halt immer noch. Ich war tatsächlich heute verhältnismäßig nervös für die Quali. So, aber das liegt halt daran, dass ich die Strecke nicht 100% beherrsche und das macht einen dann einfach fertig. Ähm, ich hoffe, dass ich das vielleicht morgen mit dem Training noch ein kleines bisschen beseitigen kann, sodass man ein bisschen selbstbewusster reingehen kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gut Druck da. 
Trackwalk jetzt nochmal machen, um sich die Strecke nochmal anzugucken. Ich will nochmal ein, zwei Sachen angucken, ob ich da eine andere Linie fahre, weil die Rinne einfach sehr krass tief jetzt wird. So. Oh, ich habe echt Schiss da vorne. Ja, berechtigt. Danke. Na, er muss halt schon ein bisschen springen hier rein. Du schiebst dich nur so nach vorne und droppst dann da hart rein. Sieht immer schön aus und dann scheißt du dir ein, wenn du fährst. <lacht> Mach immer die große Fresse beim Trackwalk. Oh ja, und das könnte man so fahren. Und dann, mi, mi, mi. Soll ich mal probieren morgen? Die Überlegung ist jetzt auch schon, du hast morgen nicht mehr so viel Zeit. Zeit. Ja. Boah, fuck, Alter, ich glaube, ich fahre selber unten. Ich glaube, das ist echt zu krass. Ich bin halt jemand, wenn ich was mache, dann will ich es halt ordentlich machen, dann will ich es richtig machen. Und aber ich denke, dass das bei mir in gewisser Weise irgendwie schon auch angeboren ist, ähm, der Ehrgeiz einfach. Weil das ist egal, was ich mache, es war halt auch schon in der Schule so und das ist mir auch öfter mal auf die Füße gefallen, dieser teilweise auch übertriebene Ehrgeiz. So bei Spielen verlieren können, das ging halt gar nicht früher und in der Schule eine schlechte Note bekommen, das war auch immer ein ganz großes Thema, wenn das <lacht> ging halt gar nicht und da habe ich mir auch ziemlich viel gestresst, also das äh, ist nicht immer nur positiv. Hat dich gehalten? Was hast du jetzt gemacht? Scheiße. Na, den Sven habe ich gemacht, wie immer. Einmal oh. am Tag. Ich hab's exakt auch. Sehr gut. Das wollte ich eigentlich noch hören. Die Musik, Alter, da kriegst du schon wieder Bauchzimmer. Dadurch, dass das alles so steil bergauf ging und eigentlich ich fast immer Erfolg hatte und nie so einen richtigen Rückschlag oder sowas hatte im Downloadfahren, also ich musste noch nie richtig verlieren. Meistens geht es halt irgendwie trotzdem gut, aber es wird doch schon irgendwann mal ein Tag kommen, wo es halt eben nicht läuft. Und dann muss ich auch lernen, damit umzugehen und das fällt mir manchmal noch schwer, wenn ich selber an einem Tag nicht meine Leistung halt abrufen kann, dass ich das dann akzeptiere, weil ich immer das Beste geben will und immer meine Bestleistung an dem Tag oder vor allem halt den Wettkampf rausholen will. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, das ist halt... Vor allem war ich halt eigentlich mega ready. Ich habe gestern nochmal Track Trackwalk gemacht, hatte richtig Bock auf die Strecke, es hat jetzt nicht nochmal geregnet. Und man hat einfach also super motiviert jetzt gewesen und dann halt gleich nach irgendwie 300 Meter Strecke so auf die Fresse zu bekommen. Und es ist halt Leo gegangen. Ist halt ich war im Steilstück im Wald und ähm, es kam die Streckendurchsage. Ähm, Marschall 4, rote Flagge, Sturz. Ich war ziemlich in der Früh beim Training für die Mädels. Kommt die da recht flott herein da und, und, und hat sie da bei dem Stein da, da ein bisschen zu viel Vorlage genommen. Ich war nicht drüber, dachte so, jo cool und auf einmal hebelt das Heck aus, so aus dem Nichts. Ich bin einfach komplett drüber gegangen und dann sah ich so, jo, drei Meter weiter unten, da wirst du jetzt gleich landen. Sich sie dann da unten liegen, da habe ich mir gedacht, oi, oi. Ich hab äh, mir jetzt richtig der Baum, weil das so reingeklatscht ist. Und dann habe ich gehört, mir gesagt, Stadt Nummer 3, bitte Sanitäter schicken. Ich dachte, also es war, also war echt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal Sterne gesehen habe. <lacht> beim auf den Kopf fallen. Ich habe dann erstmal die Jungs unten angerufen und gesagt, hier, Nina ist gestürzt, wenn sie kommt, mich mal anrufen. Und dann habe mich runtergedüst und dann kam Nina eigentlich eine kleine Minute später nach mir runter. Hat sie kein Visier mehr auf dem Kopf gehabt, äh, Tränen in den Augen. Und äh, dann war es eigentlich klar. Es wäre einfach cool gewesen, wenn wir hätte fahren können, aber naja, that's racing. Na, ich sage immer, die kannst du an Lenker tapen mit gebrochenen Fingern, da wird die fahren. Aber die Kopfsache ist schon ein bisschen sensibler. Der Kopf ist wichtiger als Rennfahren. <lacht> Right up, World Cup one. So we're about to go racing here. I think this is the event. 
in Leogang erwarten uns im Gegensatz zu den letzten Tagen perfekte Bedingungen. Die Sonne sollte draußen sein. Nina Hoffmann, we believe, won't be starting actually. She's had a bang to the head this morning. Ich habe direkt nach meinem Sturz gesagt, ich fahre nicht. Aber wir waren uns beide halt unsicher, haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt hoch zum Warm-up. Nina ist Rennfahrerin, die will Rennen fahren. Das war sicherlich auch ein Grund zu sagen, ich versuche es und sage nicht von vornherein dann, es macht keinen Sinn, ich bleibe unten. Es wäre auch zu einfach gewesen. Ja.